Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодня мы продолжаем заниматься профильными текстами. Сегодняшняя наша тема – The History of Interior Design – История дизайна интерьера. Architecture is basically the design of interiors, the art of organizing interior spaces. Основная задача архитектуры – это организация внутреннего пространства. Uh, before we move on to reading text, let's talk about the topical vocabulary. Прежде чем мы начнем читать текст, давайте обсудим тематический словарь. Repeat after me aloud and put, this, and put the words into your notebooks. Повторяйте за мной вслух и записывайте слова в конспект. Escape. Спасение. Escape. To escape. To escape. Бежать. Совершать побег. Enclosure. Enclosure. Ограждение. To enclose. To enclose. Обратите внимание, что написание этих слов может быть двояким. Они абсолютно равнозначны. Можно писать из буквы А и из буквы И в начале. To enclose – выкладывать, вкладывать в конверт или огораживать, заключать. Синоним – to surround, заключать. Purpose – purpose, цель. To exert – to exert, оказывать давление или влиять. Development – development. Развитие. To develop. To develop. Развивать, совершенствовать. To explore. To explore. Исследовать, изучать. Exploration. Exploration. Исследование. To contribute. To contribute – вносить вклад. Contribution – contribution – вклад. Approach – approach – подход. To approach – to approach – подходить или приближаться к объекту. There are a lot of words in the English language that can be nouns and verbs without changing in spelling. Translate these pairs of words. В английском языке существуют слова, которые могут быть как глаголами, так и существительными без изменения в написании. А, то есть их смысл можно понять из контекста. Переведите, пожалуйста, эти пары слов у себя в конспекте. A play to play. A house to house. An approach to approach. A change to change. An escape to escape. A plan to plan. A design to design. An offer to offer. A study to study. A practice to practice. A style to style, an influence to influence, a sense to sense. Now continue with exercise number one and two. Then read the text, the history of interior design. And do exercise number three. Теперь перейдем к выполнению упражнения номер один и два. Затем прочитайте текст «История дизайна интерьера» и выполните упражнение номер три. Thank you.